На Титаник се случва ужасен инцидент, довел до гибелта му. Учените най-накрая разкриват истината за събитията, случили се на 14 април 1912 в 23.40 през нощта. Вие избрахте да сте със светниме, а в днешното видео ще разгледаме поредицата от събития, за които не сте чували, довели до потъването на Титаник. Рано сутринта на 15 април най-големият кораб за времето си напълно изчезва под ледено студената повърхност на Атлантическия океан. Титаник взема повече от 1500 живота с него, докато потъва във водния си гроб. Това е повече от две трети от всички хора на борда. Причината за това ужасно бедствие, водещо до толкова много смъртни случаи, е айсберг, в който корабът се разбива или поне така винаги са ни казвали. Но най-новите открития на учените доказват една поредица от случки, за които всички мълчат. Това, което ще чуете в видеото е тайна, която е била погреба на повече от 100 години. С дължина от 270 метра, ширина 28 метра, височина 53 метра и общо тегло от 46 милиона тона, Титаник изглежда просто неразрушим. Толкова е огромен, че пасажери и екипаж може да вървят с километри по палубите преди да стигнат до желаното от тях място. На коробните офицери им е отнело повече от две седмици само да запомнят пътя по който да стигнат до работните си места. На Титаник има 4 огромни комина, всеки от тях тежи 60 тона и се простира на 25 метра вещина над палубата. Такава впечатляваща вещина е била необходима за да се избегне покриването на пътници с над 100 тона сажди, издухвани ежедневно. Не по-малко внушителна е цената на кораба. Строителството струва над 7,5 милиона долара. Ако се вземе предвид модерните обменни курсове и инфлацията в днешно време, те биха платили около 165 милиона долара. Изненадващо, световно известният филм Титаник струва повече от самия кораб. 200 милиона долара. Харланд и корабостроителницата на Улф наемат 3000 работника за строежа на кораба. Дори с толкова много хора, огромният труд и принудителна работа 6 дни в седмицата от 6 сутринта отнема цели 26 месеца за да се изпълни тази монументална задача. Доста трудна и опасна работа. Представете си да правите нещо на височината на 20-тажна сграда без предпазния въжет, но по нова райни, тези хора са имали нужда от пари за да издържат семействата си. Строителите получавали по 2 паунда на седмица, което не звучи много, но е конкурентна заплата по това време. За съжаление 8 души загиват по време на строителния процес и други 246 са ранени. Така че е наистина трудно да се съгласим, че такъв сложен механизъм с цялата работа, усилия и пари, изразходване за създаването му, може просто да потъне заради един айсберг. Нови открития ни дават основания да вярваме, че първоначалната причина за катастрофата не е лед, а точно обратното – огън. Журналистът Сона Малоуни изучава съдбата на Титаник от повече от 30 години. Именно той открива това огромно 10 метрово тъмно петно на корпуса на кораба. Забелязва го след като разглежда снимка за снета преди отплаването на Титаник. Журналистът се здобива с албум от непубликувани до сега снимки, които показват конструкцията на кораба и подготовката за първото и последното му пътуване. Пожарът навярно е горял в продължение на 3 седмици с много висока температура, преди въобще някой да го забележи. Метеорологичните експерти са сигурни, че такива условия лесно биха могли да обслават метала и да намалят силата му с до 75%. Ето защо айсбергът е нямал проблем с разкъсването на огромна пробойна в борда на кораба. Ако не е бил този пожар, това е било невъзможно. Но фактът, че айсберг удря точно това място с компрометирания метал е само една от невероятните брънки в поредицата на трагични събития случили се тогава. Управата на Титаник е знал за пожара и факта, че кораба не трябва да тръгва на това съдбоносно пътуване, но това би означавало фалит за собствениците на кораба. Друго събитие по това време е, че миньорите в цялата страна били излезнали на стачка и въглищата за поддържането на Титаник били в отскъдно количество. Билетите били вече разпродадени, а други круизи били отменени, тъй като всички искали по това време да са на най-големия кораб за времето си. Титаник купува всички въглища, които успява да намери, включително и тези от коровите, които няма да пътуват. За да скрият последствията от пожара, корабът е отбърнат по такъв начин, че следите от огъня да гледат към морето. Следователно пътниците няма как да ги видят. Вътрешността на Титаник е била базирана на хотел Риц в Лондон. Голямо стълбище води до 7 от 10 палуби. 
корабът е богато, украсен с картини, бронзови фигури на митични същества, дъбова ламперия и всичко да радва окото на първокласните пътници. Сред някои от удобствата са половен басейн с отопляема вода, турска баня, фитнес зала, сквош зала и салон за красота. Дамите дори биха могли да поръчат стилист да им помогне да се подготвят за вечеря. Имали са дори местен вестник, наречен Atlantic Daily Bulletin. Пътниците от първа клас с кучета могат да ползват и специално предназначено място за тях, където да бъдат хранени, разхождани и дори обучавани по време на пътуването. Първа класа има включено 13 степен на меню, всяка степен с отделно вино, а цялото преживяване трае около 5 часа. Ресторанта разполагал с 1500 бутилки вино, 20 000 бутилки бира и 5000 пури, но нямало нито един бинокъл. Защо споменаваме този факт? Защото ако имаха бинокли, навярно щяха да избегнат сблъсъка. Това е поредно трагично съвпадение в последователността от нещастни събития, които сполетяват този кораб. Но историята ни спират тук. Знаем, че по това време е нямало модерни сонарни системи, които да откриват заплахи пред кораба. Ползвали са бинокли за тази цел. Но биноклите на Титаник в този момент били заключени в специално отделение. Единственият човек с ключ за това помещение е втория офицер Дейвид Блеер, който забележете, поради странно стечение на обстоятелствата, точно в последния момент е сменен и е трябвало бързо да напусне кораба. Но познайте какво се случва. Ключа за отделението остава в него. Забравя да го предаде на неговия заместник. Друго съдбоносно решение е превишената скорост на лайнера, тъй като изоставали с графика и за да не си съсипят репутацията, буквално дали пълна газ. Небрежността свързана с спасителните лодки е още една брънка довела до смъртта на толкова много хора. За да успеят да спасят всички хора на борда, са имали нужда от около 60 спасителни лодки. Главният конструктор Александър Карлайл планира да оборудва кораба само с 48 лодки, но в крайна сметка броят им е намален още до 20 броя. Това е направено от чисто естетическа причина, тъй като паловите изглеждали притрупани с 48 лодки. Тези 20 обаче биха могли да съберат само една трета от всички хора на кораба. Изненадващо толкова огромен кораб с недостатъчно количество спасителни лодки е бил технически редовен според законите от това време. Броят на лодки не е зависил от броя на пътниците тогава, а от тонажа на кораба. По времето на строежа на Титаник, упражненията са спасителни лодки са стандартна практика за океанските лайнери. Това е начинът, по който екипажът е можел да подготви пътниците при спешен случай. Но този тип тренировка никога не се е провеждал. Капитан Едуард Джон Смит отменя тренировката насрочена за сутринта на деня, в който Титаник потъва. Никой така и не научава причината за това негово решение. Особено факта, че други кораби са минали по-рано през същия маршрут и предупреждават за ледва водата. Това навярно е причината, защо на екипажа им отнема повече от 30 минути да спуснат спасителните лодки вместо стандартните 10. Някои хора също обвиняват капитан Смит за решението му първата партида от спасителни лодки да останат на половина празни. Лодка за 65 места била пълна само с 27 души. В началото хората не желали да напуснат кораба, не осъзнавайки сериозната опасност. През 2012 изследователите установили, че капитан Смит се проваля на първия си изпит по навигация. В крайна сметка той минава, но кой знае, може би това играе също своята собствена роля в бедствието. Докато Титаник потъва, екипажът изпраща няколко светлини сигнала за бедствие. Плаващи на близо кораб Калифорния обаче игнорира тези сигнали. Капитана, на който в последствие губи своята работа. Съвременни изследвания успява да докажат обаче неговата невинност. Причината никой да не забелязва сигналите от Титаник много вероятно се дължи на явление на пречупване на светлината. Когато слоеве студен въздух са разположени под слоеве топъл въздух, което причинява топлинна инверсия. Термина инверсия на своя ред води до ненормално пречупване на светлината. Накратко всичко това създава миражи, а такива миражи са докладвани от други кораби, плаващи в този район. Историкът Тим Молтън е убеден, че това пречупване на светлината тази нощ може да е причината, поради която наблюдателите пропускат да видят и айсберга. Престъпна небрежност, трагична и нещастна последователност на съвпадения, огън или лед. Каквото и да отнело живота на стотици хора, то все още е ангажира умовете на учените и до днес. В коя теория за катастрофата вярвате? Споделете ми вашето мнение отдолу в коментарите. Ако сме изсветнали за една от мистериите, която ви озадочава, дайте един палец нагоре. И ако това видео събере хиляда харесвания, ще покажем мистерията на Марианската падина, каквато не сте я чували до сега. За да видите още подобни видеоклипови, се абонирайте за нашия канал с камбанка. 
Аз ви казвам чао и до следващото видео.